Por mais que a Ferrari tenha vários problemas ao longo da temporada, nós sabemos que um tem chamado a atenção já há algum tempo, que é a questão do freio e do pneu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, como disse vamos falar sobre Ferrari, não é um ressaca doc como nós já tivemos dois, você pode conferir, um da Ferrari e um outro falando sobre o porquê da Fórmula 1 não correr na chuva, mas é um conteúdo que poderia facilmente virar um documentário. Nesse vídeo um pouquinho mais simples vamos falar sobre o problema da Ferrari com os pneus dianteiros e uma matéria assinada por Franco Nunes vai ser o nosso pilar do vídeo. No início da temporada o F175 se destacou como um carro que era mais suave nos pneus, enquanto Red Bull, McLaren ou até mesmo Mercedes sofreram com a gestão das temperaturas nas curvas, principalmente na questão dianteira. Tudo isso acontece por conta da mudança de regras. Os pneus de 13 polegadas foram substituídos pelos pneus de 18 polegadas e, portanto, aros maiores e mais espaço dentro da roda permite a adoção de discos de carbono com maior diâmetro, capazes de extrair mais calor. Não só isso, o regulamento da FIA também proibia expelir o ar do lado de fora da roda, porque uma tampa do aro foi adotada para evitar também o escape de fluxos aerodinâmicos, úteis para desviar o ar que entra na asa dianteira. Também vale acrescentar que para enviar os pneus para a janela de temperatura certa, até o ano passado era necessário aproveitar o calor do sistema de freio para ser irradiado para o aro e portanto para os pneus. Nesta temporada, porém, o trabalho dos técnicos teve como objetivo retirar o calor do canto justamente para evitar o superaquecimento das coberturas. Uma orientação oposta em relação ao passado recente também porque o ar quente deve ser expelido do mesmo lado das aberturas de resfriamento, uma complicação que tornou a tarefa mais difícil, porém não impossível. Red Bull e McLaren, seguidas por Mercedes e outras equipes, tentaram, entre aspas, vestir o disco dianteiro com uma capa de material isolante resistente ao calor, que pelo menos no início havia criado problemas de superaquecimento dos freios. Tanto que no início do campeonato vimos capas de diferentes designs e materiais. A McLaren, conforme você vê na imagem na sua tela, apareceu com uma cesta interna feita de titânio, que foi substituída por uma de carbono. A Red Bull também teve problemas semelhantes e até utilizou de uma tinta especial para facilitar a troca de calor. A tentativa era óbvia isolar o calor dos freios, explorar o espaço entre as duas cestas, a interna e a externa, onde canalizar um fluxo de ar frio para ser utilizado com funções aerodinâmicas seria uma tentativa de reproduzir em muito boa forma tudo aquilo que antes era feito e ganhar alguns milésimos de segundo com isso. Ainda mais que estamos falando de Fórmula 1. As vantagens são mínimas em comparação com o ano passado, mas quando nós estamos falando de um esporte em que milésimos, centésimos definem uma pole position, por exemplo, então tudo é válido. E onde entra a Ferrari nessa história toda? Os italianos seguiram um caminho próprio de desenvolvimento com o objetivo de alcançar o mesmo resultado. A capa do disco nas tomadas de TV e nas fotografias não pode ser vista, simplesmente porque faz parte da própria cesta com o um design que é típico da equipe. Com muito mais frequência surgiu a necessidade de adaptar o fluxo de ar necessário para resfriar a curva aos tipos das diferentes pistas. Numa lógica do teto de orçamento, foram estudadas três ou quatro soluções diferentes para as passagens de ar nos cestos, para favorecer o arrefecimento ao invés do aquecimento, obviamente visando o melhor aproveitamento da borracha. Provavelmente o desenvolvimento do F175 teria exigido mais intervenções nessa área delicada do que foi possível fazer por conta do teto orçamentário. É fácil imaginar que na Ferrari de 2023 veremos mudanças importantes justamente para evitar os problemas que estão limitando o potencial da equipe no final da temporada. 
O problema do freio não é o único da equipe, nós sabemos que eles têm problemas com pitstops, estratégia, os pneus estão sendo muito afetados, muito por conta dessa questão do freio também, e é um carro que também sofreu com turbo no Grande Prêmio do México, para citar um exemplo. A Ferrari teve que diminuir, reduzir a potência para não abandonar a corrida, e o que nós vimos foi um desempenho muito fraco se comparado ao que apresentava em corridas anteriores, ainda mais se comparado ao rival Mercedes, que disputa diretamente uma vaga para o segundo lugar. Só que isso também já está sendo discutido, nós falamos em um vídeo recente, que a Mercedes não está querendo muito esse segundo lugar por conta do tempo de túnel de vento para desenvolver o carro. O que nós podemos concluir com isso tudo é que o sistema da Ferrari, para poder gerar mais performance e também tirar um pouco do aquecimento, não deu tão certo quanto de outros rivais. Todas as equipes tiveram problemas e todas as equipes tiveram que mudar em algum momento a questão dos freios, mas a Ferrari em si parece que não somente manteve o seu conceito, como também não conseguiu desenvolver soluções dentro do teto orçamentário ou a tempo da temporada. Tudo isso faz com que para 2023 as mudanças sejam grandes e pelo menos mais visíveis no carro da Ferrari relacionado aos freios. Nós provavelmente veremos uma equipe mais encorpada e com menos problemas com aquecimento de pneus, desgaste e também com os freios. Leclerc chegou a reclamar de problema nos freios em algumas ocasiões, o que significa que sim, nós estamos falando de um problema crônico, um problema que afeta demais a performance do carro, a dirigibilidade, a forma com que o piloto vai abordar as curvas, e, enfim, nós estamos falando daquele detalhe que pode definir se você vai estar disputando uma vitória ou se vai estar ficando para trás dos seus concorrentes. Como ninguém aqui adivinha o futuro, nós temos que esperar para ver em 2023, mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião se você tem algo a acrescentar. Lembrando que a matéria é do Motorsport, está aí na descrição para quem quiser ver, e também te convido a seguir nas redes sociais, temos bastante conteúdo, curiosidades e notícias, no Instagram bastante notícia, TikTok também foi aberto com curiosidades, e tem o nosso canal aqui, Ressac F1 Express, para você que gosta de ver os trechinhos aqui dos vídeos, às vezes você não consegue ver os vídeos inteiros, nós temos trechos lá específicos, e também, às vezes, um vídeo exclusivo lá também. Tem o um Ressaca Live, que de vez em quando faço lives jogando com o pessoal, então é isso. Um grande abraço, valeu e falou!